vicious 10-year war and a devastated people. Rebuilding the Republic of Congo from a vegetable farm to the whole country, courageous women are taking the lead. Along King Kala's bustling Main Street, a thriving fruit and vegetable store run by Luhu Nu Adrienne. Business is good and life is stable, but it hasn't always been like this for Adrienne. She's known a great deal of violence. <laughs> In 1997, civil war ripped through the Republic of Congo, a small Central African country of only four million people. It would take a decade for the violence to subside. Yet, in spite of this upheaval and loss, Luhu News is a story of perseverance and triumph, of how the most marginalized can build a better future with the help of the community, even after a vicious conflict. Known as Mama Adrienne, she is now president of a commercial-scale garden with 42 partners, all women who are helping to put food on tables and income in their own pockets. She and others are planting seeds for a more secure future. J'ai trouvé Kinkala, comme je l'ai toujours dit, dans des grandes herbes. Et avec la politique donc de municipalisation, Kinkala s'est métamorphosée. Anne Marie Malonga became Kinkala's mayor in 2011. With an influx of international funding, she oversaw the start of a new city. Kinkala est en construction, qui a besoin d'avoir euh, des écoles bien équipées, qui a besoin d'avoir euh, des hôpitaux bien équipés, qui a besoin d'avoir euh, également des activités économiques. While Kinkala has new roads and buildings, the local government is still struggling to provide basic services. Women and children must still carry water long distances from wells, water that is unsuitable for drinking. Shipping. When Mama Adrienne was finally able to return to Kinkala after the war, she found a town that was barely functioning. <laughs> With support from a special United Nations Trust Fund for Human Security, land was acquired and the women were trained to run an income-generating commercial-scale garden. Growing food, access to drinkable water, providing basic needs for children, if the people of Kinkala were to get back on their feet, it would take more than building new infrastructure to meet their everyday needs and build basic human security. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité humaine, et là dedans nous trouvons par exemple la sécurité à l'éducation, le, le traitement par exemple des aliments, on a droit à des bons soins à l'hôpital, une bonne éducation pour les enfants, 
bon, les conditions meilleures au plan social pour les habitants. Donc, c'est un concept, en fait, qui centralise beaucoup de concepts pour améliorer les conditions de vie des populations. Parmi ces femmes, qu'elles reviennent de loin, parce que prendre la parole, parler ouvertement dans une culture qui est très souvent euh, dominée par l'homme, ce n'est pas très facile. For UN development expert Claude Mabassé, growing vegetables is just one step towards building human security in this community. Mais au fur et à mesure, avec euh, des séances de formation au leadership euh, féminin, il fallait dire que tu peux aujourd'hui te mettre debout, parler avec le chef de village, discuter avec euh, d'autres. Tu n'as rien de moins, tu es capable. Mais Adrienne, c'était une femme assez réservée. Elle ne parlait pas beaucoup. Lorsque quelqu'un a vécu un événement tragique et douloureux, c'est une blessure qui est, qui est enfouie dans le psychisme de la personne, c'est une blessure morale qu'on ne voit pas, mais cette blessure est aussi grave que la blessure physique. With so many people traumatized by war, especially women and girls who are victims of sexual violence, building human security at the garden would require a community-wide approach to mental health. Christian Mananga is a clinical psychologist working with the UN. Un travail qui se fait en équipe, un travail qui se fait de façon dynamique, des approches complémentaires, parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des psychologues, des sociologues, des juristes, des procureurs, des policiers, des gendarmes. Donc il y a un mécanisme, une plateforme. Donc peu importe là où la personne entre. Il fait une évaluation des besoins et il fait la référence en fonction des besoins exprimés par le client ou par la survivante. The project started with 42 women on the farm, but would also provide badly needed services and training for 120,000 people throughout the war-torn region. Working alongside local government agencies, the UN Development Programme and the Food and Agriculture Organization provided technical support in agriculture, agroforestry and fisheries. The World Health Organization and United Nations Population Fund provided training on HIV AIDS, family planning and maternal care. And UNICEF built potable water systems at local schools. And in Kinkala, kids are back in school. Workers head off each morning to build new roads. And there's a sense of optimism about the future. Adrienne, elle avait été élue présidente. J'ai souri, mais j'ai été heureuse parce qu'elle a fait un long chemin. Aujourd'hui, elle est capable d'aller voir les autorités, discuter les intérêts de ses consoeurs. Elle nous a beaucoup appris. Donc, on a cela, mon ami, parce que je suis un peu de temps, 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 je suis un peu de Donc, il est là, si, on va tout voir, il en